Hey everybody, good evening. Good evening. Hello, how are you? Good night. Hello, hello, hello. Hi everybody, how are you doing? Everything good? Como va su miércoles? I'm tired. Tired, okay. But it is still, you know, we are super close to Friday, to the weekend. Thank you so much for being here. Gracias por su asistencia. Thank you for, you know, joining and sharing un par de minutitos con nosotros. Okay, creo que algunos todavía están entrando. Yes, they are still coming in. So, ¿cómo va su miércoles? Everything good? ¿Todo bien, guys? Very good. Very good? It's celebration. Celebration. <laughs> okay, okay. I, I'm glad to hear that. That sounds nice. Okay. I, I like it because eh, el miércoles es como el ombliguito de la semana. So we are like, oh, you know. But uh, I like your energy, Jose Ramon. So, tiene incluso más que, más que uno, you know, sometimes me siento como una abuelita. And you're like, okay. <laughs> All right, that's nice. Uh, so, gracias a todos por su asistencia. Thank you for getting your cameras on as well. All right. Estamos en la sesión número 15. Terminamos el día de mañana. All right. Eh, un día más. Yes. One step away. Y terminamos módulo uno. Increíble. El tiempo se ha ido volando, you know. So, and uh, tal vez lo pensaron mil veces antes de entrar al programa. <laughs> and if you take a look, ha sido bien rápido. It has been like pretty, pretty fast. Así que gracias por su constancia, for being here. Y pues, let's get started. Eh, voy a comenzar con asistencia. So, si me ayudan, please, give, giving me a present when I read your name. Solo denme un segundo. Okay, yes, there we go. Okay, so my first person is Astrid. Creo que ya había Astrid por ahí. Present. Yes, nice. Thank you very much. Carlos Felipe. Ya había Carlos, pero no lo Sorry. he escuchado. Sorry, present. present. <laughs> Gracias, Carlos. Carolina. Present. Miss, we missed you yesterday. <laughs> no, tenía perfect attendance, me la rompió. But I'm glad, me alegra que ya se acabe de regreso. <laughs> Daniela, Sorry. no worries, no, you're fine. Thank you. Daniela? ¿Ve a Daniela también? I think I saw Daniela hace un par de segundos. Yes. Ok. Present. Oh. Gracias, Miss. Dinora? Diomesis? Venga, Diomesis. No, okay. Edwin? Present. Gracias. Emily? Present, teacher. Thank you. Uh, Emma? Present. Thank you. Guadalupe? Italo? Jennifer? Present. Gracias, Miss. Jerry? Present. Thank you. Jose Liceo? Present. Gracias. Eh, Jose Ramón? Present. Nice. This Karen girl. Lorena? Thank you. Carla Maria? Present. Gracias. Chris Abigail? Present. Gracias. Lorena? Present. Gracias, Miss. Miriam de la Flor. Miriam Esmeralda. Present. Gracias. Ofelia. Present. Thank you, Miss. Okeli. Present. Thank you. Rafael. Roxana. Silvia Rocío. Present. Susi, vi por ahí a Susi también. Present. Gracias, Miss. Tania. Present. Gracias. En Walter. Present. Gracias. Nice. Casi tenemos full house. That's a very nice attendance. All right. 
Alrighty, guys. So, eh, voy a intentar darles algunos como un update durante el transcurso de esta clase eh, para ver si le hace falta algún pedacito de la plataforma, you know. Y si ya terminaron, pues no worries. You are super good with that. Eh, to get started, let me share with you eh, parte del objetivo of today. De hecho, ahora vamos a revisar un poquito de present continuous questions y también más vocabulario. So we are in 5.8 uh, lesson objective, and it says here by the end of the class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. So let's get started with this. Um, this is just like WH but it's kind of a conversation. Así que, let's listen to it. Escuchemos cómo suena, right? And me voy a mutear un segundo. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer present continuous questions. Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context. Let's listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, let's try to make sense of present continuous WH questions. We will typically use present continuous WH questions whenever we want to get information from an action that is in progress. For example, what are you doing right now? To form WH questions, we need to follow this formula. WH word plus verb to be plus subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. If we look at the images on the screen, you can see a few WH questions. Let's analyze the first one. What's Victoria doing? We have a WH word, what? Then we have the verb to be is after that we have the subject Victoria after that we have the uh, verb in its ing form and then we have a question mark then of course you can see the question being answered she's sleeping now now we're going to listen to the rest of the questions and answers let's listen and repeat. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are James and Anne doing? It's noon, so they're having lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's watching television. Your city. What are you doing? It's... So I'm... The last thing that I would like for you to do is to look at the images again and write questions and answers about them. For example, what's Celia wearing? Celia's wearing a red suit. 
After you complete this assignment, please share your work in our discussion forums. Hi everyone. Okay, everybody. So this is pretty much what we are going to be checking today. Let's take a look at the first conversation. Okay. So this person is like, we are having here mom and son. Okay. And we have Steve and the mother. Can I please have two volunteers? I'll give me you a little. Only me. two. <laughs> okay. Uh, Emma, y escuché que alguien dijo me. Yeah, Roxana. Thank you, Roxana. Okay, so Roxana, uh, you can help me with the part of Steve, and Emma, you can help me with the part of mom, please. Okay. Solo le cambiamos nombre, right? Mm, hi, Emma. What are, what are you doing, uh, Roxana? I'm cooking. Why are you cooking now? It's at two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza, now I get it. Hungry. Let's eat. Yes, very English. nice. Exactly. Okay. Thank you. Yes. Thank you. Sorry. So look aside. Mute. So here we have a couple of examples. The first one says, what are you doing, Steve? What are you doing, Emma? What are you doing, Roxana? Okay. Why are you cooking now? All right. Why are you cooking now? It's It's two o'clock in the morning. Okay. Imagine, for example, que se levantan y ven a alguien cocinando de la mañana. So you're like, well, it's two o'clock. Why are you cooking? Okay. And then the person says, what are you making? ¿Qué estás haciendo? Imagine pizza at 2 a.m. I mean, that sounds crazy. Okay. And then it's like, oh, I'm getting hungry. Me está dando hambre. I'm getting hungry. Let's eat. So let's take a look at a couple of questions. Here we have what, why, okay, and what again. So, cuando hacemos preguntas con WH words in present continuous, this is the way it looks. Here, I'm going to present one document. Give me one second. So, uh, in my case, me ayuda mucho ordenándolo, you know. It helps me a lot si yo pongo en orden como todas mis ideas. So, what do we have here? We have WH word, then we have verb to be. Then we have a subject, y luego tenemos el ING. So, si queremos hacer preguntas, we can also use this. ¿Cuáles son los WH words that I can use? What, who, where, when, why, how, and which. En verb to be, ¿qué puedo escribir? Am, um, is, or are, que son las tres conjugaciones. Subject, we have all the possible subjects here, and then the complement, pero este verbo tiene que ser con ING. For example, I have play. Sí, pero tengo que agregarle ING, se convierte en play, all right? I have a study, sí, pero debe ser ING, a study, all right? I have, for example, eat, sí, pero debe ser ING. So this is eating, yeah? So we are going to change all the verbs to ING porque acá tenemos el verbo to be, all right? No puedo decir solo eat. Hey, what are you eat? No se puede. What are you, what are you uh, study? No se puede. Yeah, so es obligatorio usar ING. Um, go, ¿a dónde vas? Where are you going? Okay, ¿cuándo te vas? When are you going? When are you eating? When are you studying? Why? ¿Por qué estás estudiando, por ejemplo? Why are you studying? ¿Por qué estás comiendo? <laughs> Why are you eating? Y vamos formándola de esa manera. So, debe de llevar uno de cada uno de esos elementos, right? So, now, here I have some examples for you. Por ejemplo, where are you going? ¿A dónde vas? Okay. What are you watching? So, ¿qué estás viendo? Yeah. Se escuchan que el televisor, por ejemplo, está 
and with the volume really high, le pueden preguntar, ¿qué estás viendo? Hey, what are you watching? Yeah. Eh, I see, for example, that Walter está hablando con alguien. Hey, Walter, who are you talking to? Con quien habla, right? Who are you talking to? <coughs> or puedo preguntar, when? ¿Cuándo vas a ir de compras? When are you going shopping? So here we have a couple of examples de cómo utilizar a verb to be. And also we got like questions right here. Tenemos alguna pregunta con eso? Do we have any question? Alguna pregunta with, or, uh, with WH questions, de cómo armarlas, how to make them? Or estamos bien, are we good? Uh, teacher. Hi, uh, Messius. Sí, disculpe ahí que entré un poquito, tuve problemas con el Inter. No se preocupe, yo <laughs> estaba, estaba preocupado que no siempre podía entrar. Bienvenido, no se preocupe. Y sé que siempre tengo esa. esa un, un, una confusión eh, de las oraciones cuando iniciamos un verbo o un objetivo, ¿verdad? Eh, 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 por ejemplo, cuando hay oraciones que iniciamos con el verbo al inicio, el otro, o si no, puede ser al final. No sé si hay una regla, eh, no sé si esta es una regla del inglés, ¿verdad? Para hacer oraciones, no, no sé si esta es, es la base. Mm. Creo que no le comprendo la pregunta. De, deme un ejemplo. Va, por ejemplo, para crear una oración debo tener reglas. Así como la gramática yeah. en español. Yeah. ¿sí? Uh -huh. Entonces, para el inglés, ¿esto sería una gramática para hacer oración? Esa es la regla gramatical. Yes. Es, es la regla gramática. Sí. Uh -huh. Esa, eh, si, well, si lo vemos desde un punto gramatical, you know, eh, esta es la estructura de las yes no questions para present continuous y esta es la estructura del, es, well, esto lo que está arriba, es la estructura de la WH questions para present continuous. So, yes. Funcionalmente, eh, pues todo juntito trabaja, right? So, where are you going? Es la, la forma completa de la, de la pregunta. Pero sí, that's why. Debe de incluir eh, cada uno de estos elementos. Okay. Incluso, si yo quiero hacer una pregunta que solo sea yes, no, eh, yo perfectamente puedo hacer esto. Y mm. sigue teniendo sentido, right? Sí. Eh, so, are you playing? Are you studying? Are you eating? Are you going to the beach? Eh, are you watching TV? Are you watching, you know, like the soccer match? Okay. Oh, wow. Y tiene sentido. It makes sense. Pero ahorita estamos trabajando la WH. Entonces, ¿qué hacemos? Super easy. Solo se las agrego. Okay. Claro, tiene que tener sentido. Eh, la que yo escoja, it has to make sense. Por ejemplo, here, where are you going? ¿A dónde vas? Okay. ¿Qué sucede si yo pongo what? En vez de when. What are you going? Ya perdió el sentido. Porque no puedo preguntar qué, qué vas. Sí. Qué, I mean, ni, ni siquiera en español. Ok. Entonces, es lo único. The WH, debemos de tener cuidadito como, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Ok? Quiero saber el lugar, where. Quiero saber qué hace, what, o qué objeto, what. Quiero saber con quién, who. ¿Ok? So, this is the, the part that we have to be careful with. No sé si responde okay. su pregunta de Messi. Sí, sí. Ok, nice. nice, nice. Any other question, guys? Teacher. Hello. ¿Puede hacer ejemplos usando el verbo to be is y I am? Eh, sí, por supuesto. Ok, let me change. Voy a borrar esto de acá abajo. I'm going to erase the ones that are at the bottom para que podamos ejemplificarlo aquí. Eh, so, estoy usando you porque es una pregunta directa, right? Eh, but of course, yo lo puedo usar con cualquiera de ellos. Por ejemplo, is. Sabemos que is solo lo puedo usar con she. He, ok, and it. No puedo usarla con otro más, all right? Uh, so, uh, en mi pantalla, la primera persona que yo veo here es Tania, ok? Entonces voy a preguntarte, Tania. Uh, so, ¿qué queremos preguntarle a Tania? ¿O qué queremos saber de ella? Por ejemplo, yo quiero saber por qué Tania está estudiando inglés, ok? So, quiero saber por qué. ¿Cuál es la WH word? 
What? Mm, mm. Oh. ¿Por qué? Why. Ajá. Why. So, mm. Why is Tania. Ok. Ya tiene sentido. Pero ahora necesito un verbo que sería study. Pero esto no se puede. Why is Tania study? Mm -mm. Porque yo tengo el verb be. So, verb to be me obliga a hacer un cambio con este verbo. ¿Qué le, qué, qué le agrego? ¿Qué le pongo? So, le el ing. Um, so, hey, why is Tania studying English? So, ¿alguien que me responda? ¿Por qué creen que Tania estudia inglés? Why is Tania studying English? Because. Because she wants to learn it. Because she wants to learn it. Ajá, uh -huh, very good. ¿Otra razón? Why is Tania studying English? Because. Um, because she because she likes the language because she likes uh, English music because in, in she wants say. to travel uh -huh, because she has I don't know get it. yeah exactly so that that is the point so here, solo hacemos el pequeño cambio, all right? So, for example, Raymond, me gusta su background. Me gusta la foto que tiene al final, okay? And now, voy a usar a Ramon. I'm going to use his name. And uh, el hecho que haya cambiado, oh, que haya cambiado background, okay? Why is Raymond, ¿qué le podemos preguntar? <laughs> Guys, help me. El Robocop. Uh, but, pero es como una actividad que está haciendo. Ok. Why is Raymond? ¿Por qué está Ramón? Por ejemplo, cambiando los backgrounds. <laughs> ok. Background. Ok. So, why is Raymond changing the background? ¿Por qué cambia like, el, el, la foto de, de final? Ok. Oh, and I can say, for example, because... He is very creative, porque él es bien creativo, okay? Because he is very curious, okay? Otra razón? Like, like to tease, like to tease, porque le gusta molestar. Ah, because she likes to tease. Because he's funny. Because he's a funny person. Oh, exactly. So if you take a look, estamos usando like the same thing, okay? Pero con is. Now, ¿qué sucede con el otro que nos falta que es am? Este no es muy común. I have to tell you. And I have never used it. Okay. Because si usted viene y pregunta, am I? Es como que se esté haciendo una auto pregunta. ¿Y you no? Know? Sería como, por, es como porque yo. Ajá, uh -huh, yeah. So it's like, ¿y por qué soy así? <laughs> But pretty much it's a question to myself. Okay. So, ¿por qué estoy estudiando inglés? Como que usted venga en un momento y se pregunte, ¿y por qué estoy haciendo esto? Ok. Why am I working? ¿Por qué estoy trabajando? Why am I working? Ok. So, or why, ¿y por qué estoy estudiando a las 9 de la noche? Why am I studying at 9 p.m.? Ok. So, it's like a self question, a question to myself, you know? Entonces, I would say, eso no es común. This is not very common. A menos que haya una situación donde usted venga y se pregunte, hace una valoración personal, you know, y usted se, se auto ask. <laughs> okay, but it's not very common. Yeah. The most common because is, I, of course, I don't Because need. I study graphic design. Why are you studying an eye? Because, yes, because I study, pero es más como de, de, de preguntarse a mí. Exacto, de reflexión. Reflection. Yes, it's like, why am I, yeah? Y porque, porque estoy haciendo esto, why am I doing this? But it's not very common. The most common are R and is. Eh, ¿Estamos bien con los ejemplos? ¿Necesitan más? Excellent. No sé si, si no recuerdo quién, quién pidió los ejemplos, pero no sé si esto responde un poquito el uso. Sí. ¿O necesitamos más, más water? Gracias. Bye. Perfect, perfect. No worries. I mean, si necesita más, tell me. No, no problem. Okay. Okay, guys. Very good. So, no vamos a usar el am right now because, to be honest with you, no es muy usado. Okay. 
So I will ask you to help me, okay, making three questions, solo three, okay. Um, give me a second. Okay, so only three questions with WH words. Pueden ser como sujeto you, okay? O como sujeto el nombre de un compañero, right? Like very specific. So for example, when, when is Ophelia um, getting her diploma? Yeah, so when is Ophelia getting her diploma? So, algo como bien específico, right? So, con nombre de los compañeros, please. Diploma. There we go. So, le voy a dar cinco minutitos. I will give you five minutes. Si necesitan o quieren. Where are you? Uh, pero vamos a utilizar el ING. Vamos a hacerlo de actividades, right? Vamos a usar como de actividades que están pasando ahorita. Or, of course, podemos hacerlo como con future. So, usando la estructura completa, please. I'll give you five minutes. Yeah. One more minute.
Um, so Raymond, cambié mi background también. <laughs> I like it. That's very nice. Guys, mañana que es el último día, eh, busquemos un background que les guste, you know, and you can place it. That would be nice. Like a Christmas one. That would be really cool. So we can take a picture tomorrow. Okay, everybody. So in the meantime. Excellent. Yeah, that sounds like a very nice thingy to do. Um, so is everybody ready? Do you have an equation? Is everybody good? Okay, guys, so I believe everybody's ready, right? So, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer grupos. We are going to make small groups. Vamos a crear una conversación con las preguntas que ustedes acaban de incluir, all right? Con las que acaban de hacer. Like, where are you going? What are you doing? When are you going shopping? And vamos a presentar una pequeña conversation, a little dialogue, all right? So, denme un segundito here. Vamos a hacer grupos pequeñitos para que tengan la oportunidad de interactuar more, practice more. And uh, there we go. So, los voy a invitar. I'm going to invite you to get there. You have like five, seven minutes para crear la pequeña conversación. And then we come back y la vamos a presentar. All right. So, let's practice, guys. How are you? Ahí sería desde dónde desde dónde vienes corriendo. Mm, ok, ya te entendí. ¿Cómo te referís a distancia? Ajá. How are you? Mm -hmm. Sería más o menos con... 
From where you run. O. No sé, algo así. Lo que pasa es que lo escribiste así como lo pensaste. Ese es el problema del inglés, hay que, no hay que escribirlo como se piensa. Ajá. Entonces, quiero ver. Eh, una forma de decirlo es. Eh, are you run a lot? ¿Has estado corriendo mucho? Por ejemplo. Ah, uh, where are you running from? Ya. Yeah. Ah, ok, ahí acaba de darlo. <coughs> Julie. Maybe. Where are you running, running from? from? Or where are you running yeah. from? Yeah. Ok. Um. Bye. Hola. Yo puse what is what is cheese play, playing tennis. Where is his watch television? Uh, what is his studying matemática? Okay. Okay, comencemos entonces a armar la, la conversación. My question is, where is Jerry from? What are you doing? When do you come in, Vanessa? Esos son mis... This is my question. Esas son mis preguntas. Uh, por ejemplo, podría ser, where is you from? Or where are you from? Sería en este caso, where are you from? Where are you from? Ok, empezaría Hello Edwin Esto sería como que mi primera participación Hola Hola Kelly Where are you from? Eh, ajá, esa sería como que tu pregunta, ¿no? Entonces yo empiezo a O Kelly, por ejemplo Si querés escribir tu parte, Edwin okay. Hello Edwin uh, Tú me decís Hello Kelly Y me preguntas Where are you from? And I answer, yeah. I'm from Italy, for example. Reading. Reading. Uh -huh. Reading. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, okay. escríbelo ahí, por favor. Estoy. What? What are you Entonces, ¿Qué estás leyendo? What? Creo que sí. Uh -huh. lo voy a preguntar. What? Are you este reading? Esto lo entonces, va a ahí, ¿Eso sí. qué lo va a decir? Okay. Yo, ¿Qué no? entonces okay. usted me va a contestar, ajá. Ah. Entonces usted me va a decir, I am reading. Uh, eh, ¿Qué? Uh, English book. English book. I am, I am reading, <laughs> reading English en la en, en biblioteca. ¿Algo así? No, porque supuestamente nos estamos encontrando en la biblioteca. Ajá. Entonces, es como que, entonces, estoy leyendo inglés nivel 1, puede decir. Estoy, sí, estoy leyendo inglés. Entonces, sería, I, I'm running English. Ajá, I am ready. Ajá, I am ready. Vamos a ver, vamos a ver qué es, lo, si es como lo mencioné, I, eh, eh, I... running sería, ¿verdad? Running eh, English. ¿Inglés qué? Decir English que... number, number one, para, que, para decir que es inglés nivel uno. Inglés number one, para ponerle un nombre más largo. No sé si, está, si pueden ver lo que estoy escribiendo, o no sé si lo estoy enviando para alguien más. Se borró, póngalo ahí, eh, no porque ya no está. Eh, el hay chat, reading. Está en el chat. Sí. Pero, voy a ver, ahí voy a ver. En el chat. Uh -huh. Pero no sé si los demás lo pueden pero, ver. Pero me ustedes. quiero ver. Voy a, es que yo como estoy se... en el teléfono. Chat. Vamos a ver. No, no veo nada yo. Ah. 
En el... No lo pueden ver. No. Mire, en el chat. Es que solo está para, para, dice, Diomestis y Carolina, ¿verdad? En inglés. Sí, ahí se los puse para que lo puedan ver. Ajá, Ajá. pero no, no me aparece nada Ajá. mía. ¿Usted, Diomestis? Estoy mirando un libro de inglés. Sí, a mí sí, sí veo escribir? en el chat. Es que quizás por el, por el teléfono. Eh, Carolinas, he me dice. Ajá, sí. hi. Uh -huh. he. Y, y, Hola. Y la uh -huh. otra chica, esta, Carla, escribió. Porque no sé por qué no me parece. Ahí ya tenemos, tenemos otra compañera ahí, eh, sí. Eh, Ana, Le voy a mandar una captura, claro. Ajá, ajá. Sí. Que nos ayude. Vaya. Va. vaya, vaya. Entonces no voy a salir del ah, chat. Ahí. Ahí. ahí está. Vaya. Eh, ok. Entonces. Vaya, entonces ahí, sí, habíamos quedado en I Reading in English Book, ¿verdad? Estoy ajá, leyendo un libro. Inglés. Estoy leyendo un libro de inglés. ¿Sí? Uy, perdón. El flash. Este, este, ajá. When. Uh -huh. okay, why, why you finish your class? ¿Cuándo terminaría? ¿Cuándo terminas tu clase? Uh -huh. Susan, yo. No sé uh -huh. si, no sé, Jerry, si tienes usted, tienes tú alguna observación de No, yo pienso que es también como usted lo está diciendo. Así es. Sí, sí, es que realmente lo complicado del... del y ya para del, agregarle, acabar el verbo del ING, algún ejemplo, porque esto sí es como, o sea, más o sea, fácil de ejemplo, entender, vea. ¿Qué es buen? Vea, buen es cómo o cuál. Ajá, guay. Solo que ahí el ejemplo suyo donde dice, when will you finish your class, Susi? Ahí ya está Ajá. utilizando usted will, que es futuro. ¿va? Ya no es una oración en presente continuo. ¿va? Ah, ahí, ajá, cabal, ahí. Donde Solo sería when you finish your class. Ajá, ahí, ahí está agregando ya usted un futuro. Pero, uh -huh. esto, ah. Pero no tendría que uh -huh. decir el sujeto. Ah. ¿Cuándo termina tu clase? Sería una pregunta. Ajá. Una pregunta directa. Uh -huh. No sé, compañero. Ahí te... La verdad es que lo complicado realmente que yo siempre he sentido del inglés es la escritura porque como la regla gramatical de ellos es bien diferente, ¿no? Uh -huh. Y se puede, digamos, preguntar también de otra manera, pero no en ese orden, sino que con el, con el verbo tu vida primero, después el sujeto y después el ¿Cómo complemento, sea? que sería, is your class ending? Tu clase está otro finalizando. Ajá. Is your favorite color, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, o sea que son
Thanks everybody for coming back. I think, creo que si todos fueron, yeah, everybody's back. All right, thank you. So, yeah, let's go over, uh, I don't know if I have like any volunteer. Si alguien le gustaría presentarnos la, um, el diálogo que crearon, the conversation you have, so we can also listen to you. Okay, all right, thank you. So I see Okeli raising the hand. Okeli, quien era su compañero? Who were you practicing with? My partner okay. is Edwin, yes, Ophelia, and Tanya. Okay, perfect. Let's go for it. Let us listen to you. Okay. Edwin, are you here? Yes, yes. Okay. I start. Hello, Edwin. Hello, Kelly. Where are you from? I am from Italy. You? I'm from El Salvador. Oh, what? Oh, okay. I am from Italy, too. What are you doing in Italy, Tanya? Yeah. Um, I am working in you. I live here. Nice to meet you. Okay. Okay, okay. How just all, oh, Edwin? I'm 40. That's good. Ophelia, who's all is you? I am. I am 49 too. Oh, what are you doing? I am working continue friend. Great. Finish. All right, nice guys. That was a very good one. Okay, so I like it because you included WH words, present continuous, and you included even more elements. That was very nice. Thank you. And Ophelia, I listened to you, so I got the opportunity to, to listen to you. That was very nice. Okay, uh, guys, who goes, well, I'll choose the second one. So give me one second. Eh, voy con el grupo cinco. El grupo cinco está Dinora, Roxana, and Silvia. Well, you will be my, my next volunteers, girls. <laughs> Let me listen to you. Okay. 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 Eh, compañeras, si gustan con, con la que envió Silvia al chat. Sí, perfecto. Ok. Ok, inició. Hi, Silvia and Dinora. What are you doing? We're in English class. Yes. I'm making a conversation. Nice. Why is uh, Silvia wearing glasses? I'm wearing because it's permanent. Roxana, and you don't wear glasses? Yes, I wear, but only in my work. What about you? Excellent. Hasta ahí nos quedamos porque se acabó el tiempo. Ah, okay. No, but that was good. I mean, estaba, me quedé todavía como, ¿y qué pasó después? You know? <laughs> but that was very nice. Okay, that was a very good one. Okay, guys, so tenemos un video más solamente que agregar. This is just vocabulary, súper cortito. Eh, I know que para algunos no va a ser como something new, algunos ya saben este vocabulario, but just in case, you know, eh, para que podamos revisarlo, so we can take a look at it. So this is a word power activity, all right? Y hablamos como de actividades que hacemos todos los días. Eh, maybe a hobby, yeah. So guys, what is your hobby? ¿Tienen algún hobby? Eating. <laughs> Eating, okay, okay. That, that's Driving. okay. <laughs> Driving. I really? play the piano. <laughs> ah, okay. So you play the piano. And I love singing. Driving. Eating. It's Sylvia? And I love eating. Um, sorry, I couldn't identify your voice. What was that, Sylvia? It's a Rooney. Oh, 
Oh, running. Okay, so running. Again, must I have something I'm, else? But I couldn't. I, I love it. sing. Thinking? Sing, cantar. Oh, singing. Okay. Yo pensé que, yo dije, es un gran pensador, so he likes, uh, like, also thinking. I, 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 okay. I, 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 I can to write uh, poems, for example. Oh, okay. So are, you are kind of an artist. Um, so you're like a like an artist in a very general way. All right. Of Ophelia me comenzó a compartir su pantalla, I think. Uh, okay. Sorry, I took it over. <laughs> okay, guys. So everybody has like some activities. Creo que alguien dijo exercising. Okay. I'm not quite sure quién lo dijo, but I heard exercising. So um we are talking here about some activities. Yes, right. Some activities that we do, okay, kind of a hobby, all right. Uh, I'm not like very artistic, all right, so I cannot do anything, I cannot play any musical instrument, but I like doing some of these activities. So, escuchemos eh, algunas actividades que probablemente hacemos, right? Walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the picture. Okay, very nice. So let's take a look at some of these activities one more time. And tell me if you do and any... State. If you do any of these activities, right? So hold on, give me one sec. Okay. So um, guys, uh, do you dance? Alguien baila acá? Does anybody dance? I dance. Yeah. Yulvia. Okay. Mm, okay, okay, that's all right. What about running? Escucha Silvia. Alguien más corre? Do you go running? Nobody else? Not really. Swimming? Do you go swimming? Yes. Okay, Eliseo does. Mm -hmm. Hi, Eliseo. Okay, ride Hi. a bike. Do you, do you, I mean, are you riding bicycle this year? I ride a bike. Yeah. Roxana does. Okay, so what about play tennis? Does anybody play tennis? No. Yes. 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 Oh, yes. Eliseo. Yes. So you're kind of an athlete. Okay. Uh, driving. Who is driving? King Maneja, guys. Who is driving? I am driving. Yes, I am. Oh, I see more yes. hands. Okay. I see some emojis as well. All right. Uh, go to the movies. Alguien ha ido las, uh, al cine después que, que quitaron la cuarentena. Dinora, have you gone to the movies? No. 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 Carla? No. Carla ya fue al cine. Netflix, Netflix. No. What movie did you watch? Tenet y El Fin del Mundo. <gasps> no. <laughs> okay, okay. So, all right, she's gone to the movies. Again, más ha ido al cine? Have you gone to the movies? Crisia? Not early. Okay, yeah, I'm late. Okay, okay. So, prefiero descargarles y hacerles tirada. I'm oh, just kidding. <laughs> I think I prefer Netflix. Yeah. But but that's very interesting that you go to the movies. Now, uh, what about reading? Alguien tiene como hobby, you know, do you do this activity? Do you read? Are you reading anything this year? Alguien really? está leyendo algún libro? Are you reading anything? I am reading. What are you reading? I am... Uh... What's your name? Perdón, el nombre de. Es de, es de Gabriel García Márquez. Oh, so you are reading Gabriel mm -hmm. García Márquez, okay? Sí. Susi, what about you? Okay. What are you reading? Eh, las intermitencias de la muerte se llama. Las intermitencias de la muerte. Who is the writer? I reading. <laughs> es de José Saramago. José Saramago. Okay. Okay. I think it's 
All right. I'm not reading anything. <laughs> I gotta be honest. Y ese, ay, sí, me faltó este año. I didn't read anything. So, ¿alguien más está leyendo? Edwin? I don't know yeah. why, but Edwin se ve bien, you know, eh, philosophical or something. Carlos also, they look like you like reading. Guys, Len, do you read like books? Do you get books? I read I the Bible. Ah, oh, okay. So you're reading the Bible. All right. Edwin, ¿está leyendo algo? Are you reading anything, Edwin? Yes. What mm, are you reading? For example, the Bible, other books, mm, um, diferentes. Okay. You get different books. Mm -hmm. That's just fine. All right. Okay, everybody. So um, we are definitely going to continue practicing this tomorrow. Okay. But les quiero robar un minutito más, solamente eh, consultándoles. ¿Alguien tiene alguna dificultad like, súper específica con la plataforma? Hasta el momento, Emily, le debo la respuesta. Cos todavía no me ha contestado. But eh, the rest, guys, eh, todos van bien con la plataforma. ¿Alguien se le ha bloqueado? ¿Alguien no tiene acceso or anything? No. Teacher, a mí no me deja... No me deja pasar, me salen todas malas, pero no sé por qué, pero se queda. Y cuando pongo que, y me salen, que estén buenas, me salen malas, no sé por qué. Mm, a veces la plataforma como que se vuelve un poquito, mm, como que se atonta, you know, cuando hay demasiada actividad. Mm -hmm. Entonces, algo que les funcionaba eh, a los compañeros el día de ayer era salirse, dejarla como un ratitito, refrescar la plataforma y volver a ingresar, right? Entonces, probemos hacer eso. Solamente salga. De ser posible, eh, sign out. Y uno desloguese de su cuenta y solamente refresque y vuelve a entrar. Eh, porque como que no, no se los toma o el internet a veces no le alcanza y uno o algo así pasa. Entonces, no, no hay ese, ese conecte de internet y la plataforma. So, si van a salir de la plataforma, desloguense primero, you know, log out y luego entre, right? O refresquenlo y luego entre. Eh, no sé si alguien más le está dando algún problema. Tal vez, tal vez ahí en lo, cuando se sale alguien de la plataforma y no vuelve otra vez, yo sugiero que abran el navegador en, en, en forma oculta. Ay, gracias, en incógnito. Sí, porque como que queda guardado en la caché de la computadora. Y, yes. Entonces, en... en Uy, chucho. Y voy a intentar hacer eso. Es tan so y, y ese oso que tiene ahí usted. No sé si es la cámara, no sé si es la posición, pero se ve enorme. It looks huge. Son dos. Holding. Sí, es grande, right? It's big. Holding. Ah, yeah, yeah, no. Yeah. No, 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 no. Ay, pero it's so cute. Está lindo. Qué cute. Yo, lo vi, yo pensé que era grande, no es porque se ve huge. Okay. Qué grande. Yeah, right. Se ve grande. Se ve grande. Mm -hmm. It looks like. Ok, so Emily, si estoy pendiente con usted, el día de mañana espero tenerle una respuesta. Eh, let me see. Y, y well, lo demás si hay algún ejercicio, probemos ponerle punto al, al final, you know, probemos con mayúsculas, eh, capital letter al inicio, that works, a veces sure. por las comas. Tell me, Emma. Eh, yo, por ejemplo, tengo el problema en que doy el siguiente y no me marca. Eh. En verde. Como que ya dice, ajá, entonces no me pero, salgo, vuelvo a entrar. Sí, pero... Pero eso no hay problema. No, eso no hay problema. Eso es como solamente le va marcando de completado, pero no le aporta o no le quita ni le pone, right El okay. detalle es como ya en la actividad en sí, que, el, que no le vaya a tomar alguna respuesta. Eh, el día de mañana temprano voy a estar revisando si alguien me hace falta como mucho, y you una know, eh, les voy a estar escribiendo por ahí, lo voy a molestar para solamente indicarles eh, si, por si hay alguna dificultad con la plataforma y para que estamos súper bien. Si pueden terminar antes que tengamos la clase, that would be super nice. Así que ustedes se quedan súper tranquilos, yo también, you know, ya no nos depelamos. <ríe> y la foto dice Raymond. Guys, mañana si pueden poner un background navideño o algo así, o en color rojo. That would be very nice. Y así nos tomamos la foto de grupo. That would be cool. All right. So, uh, guys, gracias por su tiempo. Thank you so much for joining Richard, today. Eh, yeah, la, la asistencia ahí, no sé oh, si, si quedé. 
para, para estar Igual. completo el, para llegar al 10, porque no, no voy a llegar al 10. <risa> Ahorita le reviso. Sí, de hecho, la asistencia, es, no sé si ya se fijaron que sí, es like, así nos miden minutito a minutito, you know, y de hecho tienen una asistencia súper buena, así que keep it that way. Espero que el 2021 sea the, the same way. Eh, Pura asistencia vamos a pasar. No, no, es la existencia más plataforma. José Ramón está en China. Eh, en Corea, en Corea, por favor, en Corea. A ver, ¿qué pasa? Es que les está luciendo que él ya viajó a Corea. Ah, también. Ah, ya cambió. Ya cambió, pues eso es en Salvador a Corea. Eh, sí. Dinore. Me faltaba in order, pero la hay por ahí. Present. Gracias, no Miss. Diomesis. Present. Ítalo. Ya lo vi por ahí, Ítalo. Gracias. <risa> Gracias, Ítalo, por being here. Karen Lorena. Eh, media de la Flor, she's not here. Rafael. Roxana. Present. Yeah, Roxana, gracias. Ok, thank you very much. Ok, gracias chicos. Nos vemos el día de mañana. Have a good night. Que descansen todos. Bye. 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 But, you know, sí lo tengo pendiente ahí. Eh, tomorrow morning, también les estaría comentando si hay como algún follow-up que hacer. Oigan. Uh -huh. No, no se preocupen. comenzamos el otro módulo? <risa> no, ese es el último. <risa> es el último del no año. <risa> no puedo. <risa> All right, guys. Nos vemos. See you. Que descansen. Yes. Bye. Bye.